This is the Huawei P30 Pro, latest flagship beauty from Huawei. Bangladesh has been released in the official P series. Powered by Huawei P30 8GB RAM and 128GB storage variant, the Bangladesh official bazaar model has been released in the US. आर P30 Pro इटर बोरो भाई, शेरा पाव जाते हैं 8GB RAM एवं दूसरों छप्पनों GB स्टोरेज़ है, जिटर दाम होते हैं ऑफिशियली 9000 टका। ऐसी रीज़ है, इस फैमिली ते आर एक टा डिवाइस हो आते हैं, जिटर होते हैं वो वाई P30 Lite, तो अभी टेक तो लुकिया रखते सी उटर को ताकुन बोलते सी ना, कारण उटर फुल रिव्यू Huawei P30 and P30 Pro जोनी तो लंबा वीडियो होते जाते हैं शायद था कुन प्लीज। Huawei P30 एवं P30 Pro दूसरी फोन एक बिस्तरी तो आलाप कर बाम रहे ये वीडियो ते मुल्लों तो कौतूहल है आई ऑफ़ द टाउन Huawei P30 Pro नहीं है तो ये माज़े माज़े देखा होगा ना P30 एयर। आरे दुखाना फोन ही हम लोग लाइव अनबॉक्सिंग करे चिल्ला फ्लैगशिप गुलर मुद्दे शब्दों शुंदर फोन बोला जाए P30 Pro के बीसी शोध तो फोन एक बैक बॉडी का दान नहीं हुआ वेर काज अश्लील प्रोसेसर जोगो बीसी शोध तो हुआ वेर P30 Pro ते तारा जी ब्रीडिंग क्रिस्टल कलर टक करे चीड़ा जूस ना ना जस्ट जूस बोल ले भूला वे पूरा ही जूस अपुर दिके P30 वाशन � एटी थे के 90 परसेंट आधे रागेर फ्लैगशिप मेट 20 प्रो एर मोतो फील पापेन गारंटीड। सामने पीछों ने ग्लास, माच खाने एल्युमिनियम दिया आईफोन ने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। एक बार भाभलम नीचे रही कुरे फैली, तार पर नीचे किडनी माया कुरे झेरे फिल्ल नमर किसी आइडिया। ज्योतिष्ट शक्तो बुक तो डिवाइस मोने होते P30 एर वन हैंड यूजिबिलिटी चौरों खूब शात छोंडी ऐखा दे व्यवहार करते पार चिला हम बेस छोटो फॉर्म फैक्टर तो वे P30 प्रो एक टा बेस बोरो शोरो P30 प्रो एर बॉडी दिए नज़ुद दे ही देशी ऐसी ऐसे ड्यूल सिम वेरिएंट माने दो टी नैनो सिम व्यवहार करते वार बन फोन है अब अब सिम स्लॉट टा तभी ख्याल कर बने इटा नैनो मेमोरी कार्ड व्यवहार करते होए जेटा देशी मोटा मोटी रेयर बट स्टोरेज ऑप्शन दिए चे शेटा जन्नो भालो व्यपर तभी क्लासे ओनु पुस्ती 3.5 मिलीमीटर ईयरफोन जैक पोर्ट अनेक नोटु नोट्टे एवं फीचर इटाशा पी 30 प्रो एन्नो गुरी ते ये एक टा अंधो कर छाया बोला ज बाजिक दिखते के P30 एवं P30 Pro एर भालो पार्थो को आचे सीरियल वाई इधर उल्लेख कोडी ख्याल करूँ। नंबर वन ईयरपीस P30 भालो चले फोने कोथर बोला जोनो रेगुलर ईयरपीस देखा जाबे चिमचाम शुंदर लाइफ P30 Pro ते फोने ईयरपीस इस जगह टा पूरा ही ब्लैंक ए जगह ए साउंड टा ट्रांसपीड होये उसे डिस्प्ले नीचे थ माने शब्दों तरंग को डिस्प्ले नीचे थे कि उत्पत्ति हुए फोन के भीतर आंदोलित होते होते जोखन आपना डिस्प्ले ए जगह टुकु ते कान लगा बैन तो खन शब्दों सुनते पार बैन बास्तुम जीवन ये टक खूबी जीवन मुख्य एक टक पोक्रिया ईआरपीस ना ही किंतु फोन के कथा बोला जाता है गुड एक्सपीरियंस आर ईआरपीस सर साउंड क्वालिटी ठीक चल चिलो कोनो एक टा इश्यू है ना इटा नहीं है खूबी क्लियर कट साउंड एंड साउंड टा मोटा मोटी डीप माने उच्चे लेस हार्श ताई उच्चे खूबी एक टा काने लागे ना माने कॉर्कोस लागे ना जिता बोलते बुझा जाए आर नो तुने टेक्नोलॉज तो अबे कार्ब लेवल खूबी कम, शेडो को में एक टा कार्ब फील दे ना इटा ताई बेंड हुआ जाएगा हाथ लेके मिस्टर छोरो पैरा नहीं, भले ही बेपर। तो मोटा मोटी ये ही चिलो हुआ वे P30 एंड P30 Pro के डिजाइन नहीं है कथा वार्ता डिजाइन दिख दिए एक प्रकार एक्सट्रीम लेवल चलेगी ऐसे स्पेशली P30 Pro टा इटर तो पं P30 दे बात से 6.1 इंच OLED पैनल सेम रेजोल्यूशन है। पर्सनली मानो जैसे लाख तक आधा मेरे P30 Pro ते 1440p रेजोल्यूशन है डिस्प्ले दिले भालो हुई तो 1080p is enough but जो दी 1440p हुई तो शेड आता होले ओन एक बेशी प्रीमियम एंड गॉर्जियस एंड शार्प एक डिस्प्ले पे तो आमार मोते। बाद बाकी शब्द दिके खूबी शुंदर एक डिस्प्ले पैनल डिस्प्ले ब्राइटनेस खूब संभव तो 600 नीट्स पर जोन तो � खूब छोटो मिनिमालिस्टिक यू शेपे एक टा ड्यू ड्रॉप नॉच आ इटा शोभर का से जोश लगाया को था शोभा ये बोलते से इटा खूब एक टा डिस्ट्रैक्टिंग ना आमर का छो एकदम डिस्ट्रैक्टिंग लगे ना ही जो दियो नॉच जार जार व्यक्ति को तो व्यपार ताई इशू तो जाती ना जस देखा है दिला मर की 
नच हाइड कर अपशन आए प्राय सब एप्स ही फुल स्क्रिने आसे एच डी आर टेन कमप्लैंट डिसप्ले तरह व्हाइट वैन एलो वन सपोर्ट आज है तई फुल एच डी ते स्ट्रीम करा सम्भव तब डिसप्ले प्रोटेक्शन और बैक ग्लस प्रोटेक्शनर को प्रोटेक्शन ग्लस व्यवहार होता जानते पर इंटरनेट घेटे को तथ्य पेलम ना ओवरऑल वेरि गुड डिसप्ले इंडिड तपर चले जाए हार्डवेयर हुआ पी थार्टी और पी थार्टी प्रो उभय व्यवहार कर तेज़ निजस्व फ्लैगशिप चिपसेट किरिन नाइन एट्टी एट तेज़ आगे मेट टोटी प्रो तो व्यवहार करा जान बोध है और पी थार्टी प्रो ते पाँच एट जिबी रैम दुशो छापान्न जिबी स्टोरेज और पी थार्टी ते पाँच एट जिबी रैम और एकश आढ़ाई जिबी स्टोरेज परफरमेंस खूब ही फ्लुएंट छो फ्लैगशिप फोन जमन हार कथा तेम ही नो एक्सेपन किरिन नाइन एट्टी चिप्ट सेभन नैनोमीटर थ्रेडे बिल्ट और स्नैप एट फिफ्टी फाइव बाइनोस नाइन एट टू जिरोर साथ उन्नीस बीस अवस्थान आज है बराबर मत ही चिपर विस्तारित कैचाले जा मेट टोटी प्रो एर भिडियोते ही चिपे सब डिटेल्स बोले रज तर गेमिंग बेल में पबजी एकदम आल्ट्रा सेटिंग से खेले एज यूजुअल फ्रेम ड्रपो लक्ष्य कर नी तेम ग्राफिक्स तो चमत्कार तब स्नैपड्रगन एट फिफ्टी फाइवर एड्रेनो सिक्स फोर्टी थे पिछले थक ग्राफिक्स दिक दिए तपर खेल हमें मडार्न कम्बैट फाइव तर एसफल नाइन एंड सबगुलो गेम्स ही तुखार चले तब एक क्षेत्र में पी थार्टी पी थार्टी प्रो एर सब चे भलो दिक हिटिंग अन्न्य फ्लैगशिप के तुलनामूलक बे कम हिट टेर पे फोन दोटीते हेवी यूसेजर बेलाय गेमिंग कर लेट है तब ता विपद सीमार अनेक नीचे ही थे और गेमिंग जड़ित और एक बेपार साउंड और साउंड नहीं कथा बोले सैड बेपार स्टेरिओ साउंड प्रडिउस करना पी थार्टी पी थार्टी प्रो कोटाई जस्ट बटम फायरिंग लाउड स्पीकार खेल चले लाउड स्पीकार साउंड क्वालिटी भलो बलो जथेष लाउड तब तो लाउडनेस चाहिदा थे जा फ्लैगशिप डिवाइस विशेषत तो स्टेरियो स्पीकार साउंड सिसटेम सकल फ्लैगशिपे का उचित बोले मन करी जमन टाइम तेज़ आगे मेट टोटी प्रो ते थ्री पॉइंट फाइव मिलीमिटार इयरफोन जैक पड़त नाई आगे ही बल्लम बक्स एक इयरफोन जैक इयरफोन देते जो इबी टाइप सी पोर्टर एरपर चार्जिंग नहीं रखी हुआ वे पी थार्टी प्रो ते दानवीय बयाल्लिस एम एच बैटारी व्यवहार होता है हेवी यूसेजे मोटामोटी सात घंटार मत स्क्रीन ऑन टाइम पे जा फ्लैगशिप डिवाइस के रकम बैकअप आसल सौभाग्य बेपार तरह पी थार्टी प्रो एर बक्से पा फोर्टी वाटर हुआ वे सुपार चार्जार ये थार्टी मिनिटे सेभेंटी पार्सेंट चार्ज करते पी थार्टी प्रो के पंचान्न मिनिटे जिरो थ नाइनटी फाइव पार्सेंट हो जाए प्राय जस्ट ब्रिलियंट पी थार्टी प्रो एर बैकअप चार्जिंग को नहीं चिंतार को कारण नहीं एरपर पी थार्टी ते आ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एम एच लिथियम पलिमार बैटारी एट हेवी यूसेज टेन एट उन्ने छये साढ़े छः घंटार काछाची जा स्टील ब्रिलियंट तो सारा दिन बैटारी नहीं पैरा खावर को कारण ही नहीं हुआ पी थार्टी ते हे हुआ सुपार चार्ज व्यवहार कर बस पॉइंट फाइव वाटर ये फुल चार्ज होते मोटामोटी एक घंटा पंद्रह मिनटर मत लागे एक कम बैटारी कैपासिटिर जो तो विशेषत पी थार्टी एंड पी थार्टी प्रो दुटार ही बैकअप चार्जिंग दुटे ही एक्सिलेंट बैटारी बैकअप नहीं को चिंतार कारण ही नहीं हुआ एखे खूब ही भलो क्ज कर जानिए रखी से पी थार्टी प्रो ते फिफ्टीन वाटर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर बाट पी थार्टी ते करें तरह यो रिभार्स वायरलेस चार्जिंग फीचार आज है जार बेपारे अपारा प्राय सकले ही बोध है एरपर हार्डवेयर जनित तो शेष कपजाप आईपी रेटिंग पी थार्टी प्रो हे आईपी सिक्स एट सार्टिफाइड जार मैं यत दिन अपन मुखस्त हो गए मन वन पॉइंट फाइव मीटर पानी तले आधा घंटा सार्वइाइव करते डस्ट रेजिस्टेंट अपर दिखे पी थार्टी हे आईपी फाइव थ्री सार्टिफाइड एर मान ये चुबाइले विपद होते भाई तब जलर झापटा बा स्प्लैश बिस्टीते भिजानो बालू युव थे निरापद तब पानी तलर चाप सामलान उपयोगी ना खूब एक हुआ पी थार्टी एंड पी थार्टी प्रो दुईटाई एंड्रड नाइन पॉइंट जिरो पाइ रानिंग एंड एट हे तरह कस्टम यू आई इम यू आई नाइन पॉइंट वनर ऊपर चलते एंड इम यू आई नहीं अपनारा तो भलोई जान आगे असंख्य भिडियोते सेम यू आई नहीं बला तुम कि खूब एक बार नहीं तब तो डार्क मोड दिए यू आई ते बैटारी सेविंग और चोक के बाँचाते अलवेज ऑन डिसप्ले तो आई तरह इनबिल्ड स्क्रीन रेकर्डर आज है स्क्रीन रेजल्यूशन चेन्जर अपशन डिजिटल बैलेंस नामक अपशन आज है जहाँ दिए कंट्रोल करते हैं कौन एप कत चालान अपनी हार्डवेर सपोर्टे यू आई एक्सपिरियन्स तो स्मूथ ही छो क्यों बाकी अनेक मत स्पीडी एंड लाइट वेट फिल्ड पाव जा सबाई चाय फ्लैगशिप के हुआ वे नतून एक क्लिन एंड लाइट यूजार इंटरफेस अवश्य दरकार मन करपर सिक्यूरिटी अपटिकल इन डिसप्ले फिंगार प्रिंट सेंसर दे आ स्पीड फास्ट पी थार्टी और पी थार्टी प्रो उभय बेलाते ही एटलिस जतगुल अपटिकल इन डिसप्ले फिंगार प्रिंट सेंसर हमें व्यवहार करी सेगल भलोई फास्ट अलवेज ऑन डिसप्लेर कारण प्रतिबार आयोक्य नीते हैं ना आनलकर नाइस ट्रिक्स एक अपटिकल सेंसर एक भलो दिक आज है ये ग्लस प्रोडक्टर नीचे खूब सुंदर भाव क्ज कर एक खराब दिक आज है तो हे आंगुले घम पानी बालू ये सब लेगे थकले क्या करना आल्ट्रासनिक फिंगार प्रिंटर उल्टोटा कि 
আর ফেস আনলকের বেলায় সফটওয়্যার বেসড ফেস আনলক এইবার স্পিড খুব ফাস্ট ইনস্ট্যান্ট বলা যায় তবে শুধুমাত্র ফ্রন্ট ক্যামেরা বেসড ডিকগনিশন কতটা সিকিউর তা তো আপনারাই ভালো জানেন এই সেকশনে লাস্ট থিং যেটা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে ডুয়েল ব্যান্ড জিপিএস এল ওয়ান অ্যান্ড এল ফাইভ জিপিএস ব্যান্ড দুটোই আছে পি থার্টি অ্যান্ড পি থার্টি প্রোতে খুবই ফাস্ট এবং স্ট্রং জিপিএস অ্যাকুরেসি এবং লোকেট করা স্পিড সকল ফ্ল্যাগশিপ এটা থাকা উচিত বলে মনে করি তবে এর থেকেও নোটিফিকেশন লাইট থাকাটা অনেক ক্ষেত্রে বেশি জরুরি একটা স্মার্টফোনে পি থার্টি বা পি থার্টি প্রো কোনোটাই নোটিফিকেশন লাইট নেই আফসোস তারপর লাস্ট থিং পি থার্টি অ্যান্ড পি থার্টি প্রোয়ের নয়নের মনি ক্যামেরা সেক্টরে চলে আসলাম ওয়াই পি থার্টি প্রোতে ব্যাকেই আছে চারটি ক্যামেরা প্রথমে হচ্ছে ফোর্টি মেগা পিক্সেলের হুয়ে সুপার স্পেকট্রাম ক্যামেরা আর এরপরে আছে হচ্ছে বিশ মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স তারপরে এইট মেগা পিক্সেলের জুম লেন্স তবে এখানে মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের যে টেলিফটো বা জুম লেন্স এটার সাথে একটা পেরিস্কোপ স্টাইলের একটা জুম লেন্স অ্যাড করা যার কারণে খেলাই বদলে যায় অ্যান্ড কীভাবে বদলায় তা একটু পরেই বলি আর আরেকটা ক্যামেরা মিস করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে এই গোল ছোট্ট জিনিসটা এটা হচ্ছে টিওএফ বা টাইম অফ ফ্লাইট সেন্সর বলে এটাকে এটা মোটামুটি বোকে বা পোর্ট্রেটের সময় কাজে লাগে এরপর পি থার্টি এর পিছনে পাবেন তিনটি ক্যামেরা ফোর্টি মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড এবং এইট মেগা পিক্সেলের টেলিফটো লেন্স পেরিস্কোপ ছাড়া ক্যামেরা পারফরমেন্সে যাওয়ার আগে এই দুইটার ক্যামেরা ফিচার্স নিয়ে আগে একটু বলি যেহেতু এই দুই ফোনের ক্যামেরা নিয়ে আপনারা সবচেয়ে বেশি হাইপড প্রথমত হুয়াওয়ে ক্যামেরা ডিটেল স্পেক নিয়ে খুব বেশি একটা ইনফো দেয় না যা বুঝলাম তাদের সাইড দেখে তবে টুকটাক ঘাটিয়ে যা বুঝলাম হুয়াওয়ে পি টোয়েন্টি প্রো মেট টোয়েন্টি প্রো এসব ফ্ল্যাগশিপে সনি আইএমএক্স সিক্স হান্ড্রেড সেন্সর ব্যবহার করেছিল তারা যেটাকে ফোর্টি মেগা পিক্সেলকে কোয়াড বেয়ার প্রসেসে ফেলে দশ মেগা পিক্সেলের ছবি তুলে মানে চারটা পিক্সেলকে এক করে একটি পিক্সেল বানায় আর কি আমার মতে পি থার্টিতেও তারা একই প্রাইমারি সেন্সর ব্যবহার করেছে সেই পি টোয়েন্টি প্রো অ্যান্ড মেট টোয়েন্টি প্রো এরটা আর মেট টোয়েন্টি প্রো এর একদম সিমিলার স্টিল ফটোস পাচ্ছিলাম আমি তাই বলছি এটা আবার পি থার্টি প্রোতে প্রাইমারি সেন্সরটা আমার কাছে আপগ্রেড মনে হচ্ছে অনেকের মতে তার সনি আই এম এক্স সিক্স ফিফটি সেন্সর দেয়া এতে যা বর্তমানে এক্সক্লুসিভলি হুয়াওয়ে ব্যবহার করছে এইটাও কোয়ার বেয়ার প্রসেসে ফোর্টি মেগা পিক্সেলকে টেন মেগা পিক্সেল বানিয়ে ছবি তুলে এবং ফটো কোয়ালিটি পি থার্টি থেকে বেটার মনে হয়েছে আমার কাছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আগে ক্যামেরায় পিক্সেলগুলো থেকে ডাটা কালেক্ট হতো রেড গ্রিন গ্রিন ব্লু বা আর জিজিবি এই ফরম্যাটে হুয়াওয়ে তাদের পি থার্টি এবং পি থার্টি প্রোতে এই গোটা ফরম্যাট চেঞ্জ করে রেড ইয়েলো ইয়েলো ব্লু বা আর ওয়াই ওয়াই বি অনুপাতে নিয়ে গেছে যার ফলে তারা দাবি করছে আগের থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট বেশি আলো ক্যাপচার করতে পারে এই সেন্সর এই পদ্ধতিতে সত্যি বলতে লো লাইট সিচুয়েশনে নিজেই টের পেয়েছি ব্যাপারটা যেখানে অন্য ক্যামেরা পুরো আন্ধার দেখছে সেখানে কোনো লং শট আর ছাড়াই ব্রাইট পিক আসছে পি থার্টি প্রোতে আচ্ছা এবার ক্যামেরা পারফরমেন্সের দিকে যাই পি থার্টি প্রো এবং পি থার্টি উভয়েরই ডে লাইট পিকচার পারফরমেন্স সুপার নিখাত ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড প্রচুর ডিটেইল শার্প হাই কন্ট্রাস্টে ছবি পাচ্ছিলাম লাইট ব্যালেন্সিং ভালো ওভার এক্সপোজিং খুবই কম হচ্ছিল এবং সিম্পলি ডে লাইটে বাকি প্রতিটি টপ স্মার্টফোন ক্যামেরার সমান কাতারে পড়ে শুধু ডাইনামিক রেঞ্জের বেলায় সামান্য কমতি মনে হলো বাকিদের তুলনায় কথায় আছে ভালো আলো পেলে সব ক্যামেরাই ভালো ছবি তোলে তবে আসল খেলোয়াড় বোঝা যায় রাতের আধারে মানে লো লাইটে ইনডোর লাইটিংয়ে পি থার্টি বা পি থার্টি প্রো এর ছবিগুলো আউটস্ট্যান্ডিং ছিল বিশেষত পি থার্টি প্রো এরটা কন্ট্রাস্ট লেভেলটা চোখে পড়ার মতো ছিল ডিজিটাল নয়েস খুব একটা নেই শ্যালো ডেপথ অফ ফিল্ড এবং সুন্দর একটা পিকচার টোন লো লাইটে পি থার্টি প্রো এর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স অ্যাপারচারের সুবাদে একদম কুচকুচ চান্দারও দেখতেছিলাম তবে ছবিতে নয়েজ আসছিল স্মুথনিং দেখা যাচ্ছিল বিশেষত হিউম্যান ফেস দেখলে স্মুথ করে ফেলে ব্যাপারটা অনেকেরই ভালো লাগে না আমারও ভালো লাগে না একদম কমালো তো ভালো ডিটেলস ধরে ব্রাইট ইমেজ প্রডিউস করতে পারছিল বিশেষত পিক্সেল বাইনিংয়ের সুবাদে ওভারঅলের প্রাইমারি ক্যামেরার ওভারঅল পারফরমেন্স ডে লাইট ইনডোর লাইটনিং লো লাইট মিলিয়ে জাস্ট সুপার টপ থ্রি স্মার্টফোন ক্যামেরার মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে তবে এই ক্ষেত্রে ক্যামেরাতে একটি জিনিস ভালো লাগে নাই তা হচ্ছে কালার অনেক ক্ষেত্রেই আনরিয়ালিস্টিক দিচ্ছিল মনে হচ্ছিল কোনো ফিল্টার মেরে রাখা হয়েছে আগে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য প্রসেসড হয়ে আসছে ছবিগুলো আমাদের চোখে দেখতে অনেক ভালো লাগে এবং আমি ফেসবুক প্রোফাইলেও আপলোড দিয়েছি কতগুলো কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার বা এক্সপার্টের চোখে এটা মেনে নেওয়া শক্ত ইমেজ কালার হওয়া উচিত ক্লোজ টু ন্যাচারাল নট প্রসেসড যাই হোক এরপরে পরের লেন্সের দিকে তাকাই দুটি ফোনেই আলট্রা ওয়াইড লেন্স ক্যাপাবিলিটি যথেষ্ট ভালো শার্প এবং ব্রাইট পিকচার্স পাবেন মোটামুটি আলো পেলেই আলো কমলে সমস্যা করে কিছুটা তবে সেকেন্ডারি লেন্স হিসেবে আলট্রা 
সেগুলো দেখেই যে কারো চক্ষু চরক গাছ হওয়ার কথা স্মার্টফোন ক্যামেরাকে এটা একটা নতুন লেভেলে নিয়ে গেছে টু বি অনেস্ট পি থার্টি প্রোকে বেস্ট মডেল ধরা যেহেতু তাই এটা দিয়েই বুঝাই ফাইভ এক্স অপটিক্যাল জুম মানে হচ্ছে কোনো প্রকার ডিটেলস না হারিয়েই পাঁচ গুণ জুম করতে পারে একদম শার্প এবং ডিটেলস ছবি পাচ্ছেন এই ছোট্ট ক্যামেরা দিয়ে ফাইভ এক্স জুম করে আর এই অপটিক্যাল জুম কিন্তু একদম ফাইভ এক্সেই কাজ করে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এক্স ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এক্স বা ফোর পয়েন্ট নাইন এক্স এগুলো কিন্তু ডিজিটাল জুমে পড়ে শুধু কাটায় কাটায় ফাইভ এক্সে অপটিক্যাল আবার এই জুম লেন্স এবং প্রাইমারি ক্যাম সেন্সর মিলে টেন এক্স হাইব্রিড জুম ক্রিয়েট করে যা ডিজিটালের মতো বাজে হয় না আবার অপটিক্যালের মতো লসলেস হো না মাঝে মাঝে আর কি আমার পার্সোনাল ব্যবহারে টেন এক্স পর্যন্ত ভালো ছবি পাচ্ছিলাম এবং বাস্তব জীবনেও সর্বোচ্চ এইটুকুই মনে হয় ইউজফুল এরপর টেন এক্স থেকে ফিফটি এক্স পর্যন্ত সব ডিজিটাল জুম মানে মেইন ক্যামেরার ছবিকে ক্রপ করে জুম করা হয় কোয়ালিটি বেশ কমে যায় ফিফটি এক্স জুম একদম ডিরেক্ট সানলাইটের আন্ডারে প্রচুর আলোকিত পরিবেশে কাজে লাগে কেবল আলো সামান্য কমলে কিছুই বোঝা যায় না ছবি একদম পিকজেলেট হয়ে যায় কথা হচ্ছে বাস্তব জীবনে এরকম ইনসেন্স জুম কতটা কার্যকরী আমার কাছে মনে হচ্ছে ফিফটি এক্স জুম একটু বেশি বেশি হয়ে গেল তবে টোয়েন্টি এক্স বা থার্টি এক্স পর্যন্ত বেশ কিছু কাজে ইউজফুল যেমন রাস্তার এই পারে দাঁড়িয়ে ওই পারের দোকানের লেখাপড়া কনসার্ট কিংবা শোতে দূর থেকে মোবাইল দিয়েই কাঙ্ক্ষিত শট নেয়া এইসব তবে ফিফটি এক্স জুম নিয়ে এইভাবে চাঁদের ছবি তোলা যায় জুস ব্যাপার পুরো তাজ্জব বোনা যায় সবাই দেখলে চাঁদের ছবি তুলতে হবে এআই অন করে জুম করে যেতে হবে এআই চাঁদ ডিটেক্ট করলে ইনস্ট্যান্টলি একটা সফটওয়্যার প্রসেস করে এমন বানিয়ে ফেলে আসলে এমন দেখা যায় না লাইভ দেখেন আর ফিফটি এক্স জুম বাদে আমার কাছে পি থার্টি সিরিজের কিলিং পয়েন্ট মনে হচ্ছে নাইট মোড নাইট মোডের রাজা পিক্সেল থ্রি এক্সেল এর সমান কাতারে ছবি পাচ্ছিলাম পি থার্টি প্রো এর নাইট মোডে কিছু ভিডিওতে সাইড বাই সাইড দেখলাম পিক্সেলকেও বিট করে দিচ্ছে রাতের বেলার এই ছবিগুলো আমি আসলে ভাবিনি অ্যাটলিস্ট এই নাইট মোডে কেউ পিক্সেলকে টক্কর দিবে ওভাবে হ্যাজ ডান ইট শেষে থাকে পোর্ট্রেট পি থার্টি প্রোতে টাইম অফ ফ্লাইট সেন্সরের সাহায্যে তোলা পোর্ট্রেটগুলো ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডে ছিল তবে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু মনে হয়নি এখানে কথা বাড়াচ্ছি না খুব একটা একটু পিক স্যাম্পলগুলো দেখলেই বুঝবেন আপনারা তারপর যাই ভিডিওতে পিছনে তিনটি লেন্স দিয়ে ভিডিও করা যায় ভিডিওর রেকর্ডিং অবস্থায় চেঞ্জ করা যায় ফোকাল লেন্থ পি থার্টি প্রোয়ের প্রাইমারি লেন্স এবং টেলিফোটো লেন্সে ওয়াইএস আছে এবং পি থার্টিতে কেবল টেলিফোটো লেন্সে ওয়াইএস পাবেন ফোর কে থার্টি এফ পি এস থাউজেন্ড টিপিতে গিয়ে সিক্সটি এফ পি এস নো ফোর কে সিক্সটি ভেরি স্যাড ভিডিও কোয়ালিটি আম ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডিত কালারফুল ওয়েল ডিটেলড এবং স্মুথ ভিডিও ওয়াইএস এবং এআই মিলে ভালো পরিমাণে স্টেবল ফুটেজ আউটপুট পাচ্ছিলাম তবে স্টিল ক্যামেরার মতো ভিডিওটা অতটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি লাগেনি আমার কাছে ফোর কেতে আরও ক্রিসপি ফুটেজ এক্সপেক্ট করছিলাম এক্সট্রা কালার প্রসেসিংটা না থাকলে আরও বেটার হতো আর স্লো মো অপশন আছে থাউজেন্ড এর টিপিতে হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফ পি এস সেভেন টোয়েন্টি পিতে টু ফোর্টি অ্যান্ড নাইন সিক্সটি এফ পি এস স্লো মো টেস্ট ফুটেজই দেখে নিন এখানেও কথা বাড়াচ্ছি না অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এছাড়া সুপার ম্যাক্রো মুডটা জোশ লেগেছে ভিডিওর মধ্যে এরকম ব্লারিং ইফেক্ট বা সাবজেক্ট কালার ফুল রেখে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মনোক্রম করার ইফেক্টগুলো পুরাই জুস লেগেছে আমার কাছে রিয়ার ক্যামেরার ক্যাচাল শেষ এবার যাই ফ্রন্ট ক্যামেরায় দুজনের কাছেই একই থার্টি টু মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ফ্রন্ট ক্যাম কোয়ালিটি বেশ ভালো শার্প অ্যান্ড ডিটেলস ছবি পাচ্ছিলাম আলো পায় ভালো কোনো ধরনের সমস্যা চোখে পড়েনি ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড ক্যামেরা অন দ্য ফ্রন্ট আর পি থার্টি এবং পি থার্টি প্রো এর ইনসেন্ট জুমিং ক্যাপাবিলিটি দেখে অনেকেই হয়তো ভাবছেন প্রাইভেসি কনসার্ন হতে পারে এই ব্যাপারটা এরকম ছোটোখাটো ডিভাইস যদি সবার হাতে পড়ে যায় কতটা ক্ষতিকর হইতে পারে এই ব্যাপারটা তো আমারও তাই মনে হচ্ছে ভালো আলো পেলে পাশের রোডের ঘরের ভিতরের ছবিও তোলা যায় ফিফটি এক্স দিয়ে টেকনোলজি যেমন মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি তেমন ভুল হাতে পড়লে প্রযুক্তি ক্ষতিও করে আমাদের সর্বাধিক তাই সবাইকে অনুরোধ করব এইসবের ভুল বা ক্ষতিকারক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে তো জনগণ এই ছিল মোটামুটি হুয়াওয়ে পি থার্টি এবং পি থার্টি প্রো এর বিস্তারিত সকল তথ্যাদি সত্যি বলতে জুস জাস্ট জুস না আবারও বলছি পুরাই জুস ডিভাইস বানিয়েছে তারা অ্যান্ড তারা পি সিরিজে এত কিছু দিয়ে দিয়েছে আমি আসলে এক্সপেক্টই করি নাই আমি ভাবছিলাম মেট সিরিজে হয়তো বা এগুলো ইনক্লুড করবে তো দেখা যাক মেট সিরিজে তারা কী চমক নিয়ে আসে অ্যান্ড পি থার্টি অ্যান্ড পি থার্টি প্রো দুইটারই অফিসিয়াল প্রাইসিং যথেষ্ট রিজনেবল লেগেছে আমার কাছে বাংলাদেশে যে হিউজ পরিমাণ ট্যাক্স অ্যাড হয় সেটার পরেও তো হুয়াওয়ে পি থার্টি অ্যান্ড পি থার্টি প্রো দুইটারই অফিসিয়াল প্রাইসিং বেশ রিজনেবল লেগেছে আমার কাছে বাংলাদেশে যে হিউজ পরিমাণ ট্যাক্স অ্যাড হয় সেটার পরেও তো যাদের পছন্দ পার্সোনালি অবশ্যই নিয়ে নিতে পারেন কনফিউশনের কিছু নেই জাস্ট সলিড 
আর তৃতীয়ত হচ্ছে অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাকপোর্ট এবং লাস্টলি হোয়ের এখন যে ইএমইওএটা আছে এটা চেঞ্জ করে নতুন একটা রিডিজাইনড পলিশড অ্যান্ড ক্লিন একটা ইউআই অবশ্যই দরকার তো ভালো লাগলে শেয়ার দিবেন অবশ্যই এর আগে লাইক দিয়ে আর কি আর হোয়া ওয়ে পি থার্টি অ্যান্ড পি থার্টি প্রো সম্পর্কে আপনাদের যতগুলো জিনিস জুস লেগেছে যতগুলো জিনিস ভালো লাগছে নতুন লাগছে সব আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আমরা কমেন্ট পড়ি নিয়মিত আর হচ্ছে ও আর হচ্ছে লম্বা ভিডিও হয়ে গেল সবাই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করালাম ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবার ভাইকা যাই সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফিজ